书圈的独特魅力，在于那份不言而喻的性张力。他既不张扬，也不低俗，仅凭一个眼神便能营造出浓厚的情感氛围。提及此，不得不提段奕宏这位演员。段奕宏这位男演员以其独特的野性魅力著称，厚实的嘴唇搭配微微下垂的眼眸，即便只是静静的站立，也能感受到他周身散发的强烈男性气息。在圣天门口中的一幕，他轻轻咬下宋佳口中布条的瞬间，眼神中既有温柔又含情脉脉，面部细微的肌肉颤动，恰到好处的展现了力量与情感的微妙平衡，让人深刻体会到男性魅力与情欲的和谐共生。而说到廖凡，他则带着一种难以言喻的独特韵味，或许可以称之为神秘感。他并非传统意义上的英俊，黝黑的皮肤和方正的脸型，虽不精致，却自有一番风味。在一半海水一半火焰中，他身着湿透的黑色背心，颈肩青筋若隐若现。这一幕不仅展现了身体的力量感，更在不经意间流露出一种难以抗拒的性感，让人印象深刻。总之，段奕宏与廖凡等书圈演员以他们各自独特的方式，展现了成熟男性内敛而深刻的性张力，无需过多修饰，便能深深吸引观众的目光。廖凡身上那份略带不羁的野性，自然而然地散发出一种难以抗拒的吸引力。转观王阳在《今生有你》中的演技，他饰演的程方婷仅凭眼神交流，就将挑衅的意味刻画得入木三分，让人不由自主地被吸引。而说到抒情的场景，那紧张的氛围近距离呈现，简直是让人心跳加速，紧张感扑面而来。再聊聊梁朝伟在《色戒》里的精湛表演，他扮演的易先生。在审视与试探王佳芝的过程中，仅凭眼神流转与微妙微笑，就能洞察人心，既展现了内心的欲望涌动，又不失分寸地保持着克制。这种表演真是绝了，无需繁复台词，仅凭表情、肢体与眼神的细腻变化，他们就能让观众深刻感受到那份张力。这正是演技的高超之处。这些书圈演员无一不是凭借各自独特的个人魅力与精湛的演技，赢得了众多粉丝的心。他们身上的野性，虽带岁月痕迹，却更显成熟韵味。粗犷中蕴含细腻，越看越有味道。从梁家辉到段奕宏，再到廖凡、王阳、梁朝伟，这些资深演员们用他们的表演历程，为我们勾勒出了一幅书圈性张力演变的生动画卷。他们证明了，真正的性张力，并非仅仅来源于外表的帅气，而在于能否精准拿捏住情感表达的微妙平衡。对欲望的拿捏，需恰到好处。既要有所展现，又不能过于直白，自我控制同样重要，但也要避免显得僵硬。正是这种恰到好处的若即若离，才能最深刻的触动人心。你还记得《情人》里梁家辉演的那段摸手戏吗？就是那么轻轻一下触碰，然后缓缓握紧，整个过程就像是情感的探索，从小心翼翼到逐渐掌握，全程无声。但那股子欲望感，就靠这个小举动全给带出来了，更别说他那标志性的深呼吸了。看得人心里直打鼓，真是绝了！梁家辉这简单一动作，让人明白，性张力这玩意儿，真不是靠花哨玩意儿堆出来的。有时候就这么一点点细腻的小举动，就能把情欲的氛围拉得满满的。说完了书圈的性张力，咱们再聊聊年轻演员这边，感觉上有点尴尬。就拿《欢乐颂》里的小包总杨硕来说，角色设定是帅又多金，按常理应该是女生梦想的那种，但演出来呢，太过了。油腻的让人想躲，为啥？因为他把想要啥全写在脸上了，一举一动都在说我就想要你，这哪是性张力，简直是有点性骚扰的感觉了。告诉我们，光帅和有钱不够，欲望表现的太直白就腻味了。再说说张翰在《东八区的先生们》里的表现，又是个霸道总裁，可演的自恋的不行，好像全世界女性都得围着他转，表现情欲时太直接，尴尬的让人脚趾抠的。完全没给观众留点遐想空间。张翰这例子告诉我们，性张力不是靠直白和自恋就能有的。还有靳东，人称老干部，他的气质太正了，跟情欲联系不上。在《纵有疾风起》，李演知识分子，设定挺好，但爹味太重，一脸说教样，看得人犯困。靳东这表演告诉我们，太严肃了，性吸引力也就没了。这几位演员的问题在于缺乏克制和含蓄，性张力不是直接露骨。而是要激发观众的想象力。杨烁、张翰、靳东，他们处理欲望的方式都显得不够恰当。杨烁是欲望全写在脸上，太直接；张翰则是自恋过度，以为魅力无限；靳东则是太过严肃，跟情欲氛围格格不入。他们共同的问题是，要么不够含蓄
，要么表现得太生硬，没给观众留下想象的余地。年轻演员在表现性张力时，确实显得尴尬。他们有颜值，有角色设定，但就是没拿捏好那个度，太直白或太生硬，都达不到预期效果。看来，年轻演员们还得在演绎性张力上下功夫。光有外表和角色设定不够。霸道总裁也不一定能吸引人。真正的性张力是那种微妙的平衡，是让人捉摸不透的欲言又止，是那种若即若离的吸引力。咱们得琢磨琢磨，到底啥是真正的性张力？看看书圈的大佬们是怎么把这门手艺练得炉火纯青的，或许能学到点东西。先说王阳在《今生有你》里的表现，他演的程方婷，光凭眼神就能让人感觉到那股子挑衅劲儿。印象深刻的很。再看抒情出狱新朋友的那场戏，紧张的跟啥似的，剧情吊人胃口，看完心里还直打鼓。王阳这首绝活，告诉咱们，性张力不一定非得靠肢体接触，一个眼神就足够让人心里头五味杂陈了。还有梁朝伟在《色戒》里的表演，他演的易先生，看王家之那眼神，还有嘴角那一抹微笑，简直就是欲望和克制的完美结合体。高手啊，不用多说，表情、肢体。眼神，一切尽在不言中。梁朝伟这招更绝，欲望和克制拿捏的恰到好处，让人心里痒痒的，又猜不透他到底在想啥。所以，性张力的秘诀是啥？就是欲语还休。真正的高手不会一股脑把欲望全倒出来，而是懂得怎么收着点用最小的动作、最微妙的表情来传达内心的波涛汹涌。这种若即若离的感觉最能勾人心弦了。就像梁家辉说的：“半遮半掩才最撩人。”暧昧到极致的时候，语言都是多余的。这话真是一针见血。真正的性张力就藏在那些眼神交流里，那些不经意的小动作中。提到段奕宏，他粗犷的外表下藏着的是细腻柔情，廖凡则是不羁中透出一股子痞气。王阳的眼神里，挑衅中带着试探，而梁朝伟克制的外表下隐藏着汹涌的欲望。这些演员都深谙此道，他们懂得性张力并非靠言语堆砌。而是通过细腻的动作和表演自然流露。他们的表演证明，性张力的关键在于找到那个微妙的平衡点，既不是欲望的直接宣泄，也不是完全的克制压抑。这种不冷不热、恰到好处的情感表达，最能触动人心。性张力的真谛在于那份欲说还休的含蓄，以及半遮半掩的美感。他要求演员既保留欲望的火花，又不至于过于直白；既要有节制的分寸，又不能显得生硬冷漠。这正是实力派演员的看家本领，也是书圈演员们能够脱颖而出的秘诀。他们懂得用细节说话，通过克制与内敛，将情感表达得深刻而动人。说到这，不得不提刘奕君在《誓言》中的精湛演技，他完美诠释了如何通过细微的动作和表情，传达出丰富的内心世界。从低烟的温柔、轻抚的关怀，到披衣的体贴，每一个细节都恰到好处，让人感受到他内心的深情与试探。与杨烁的直白欲望、张翰的自恋不同，刘奕君的表演更加含蓄而深刻。他懂得如何用眼神交流，用动作暗示，让观众在细微之处感受到角色的情感波动。刘奕君的表演再次证明，真正的性张力不在于外表的帅气或动作的夸张，而在于能否精准把握情感的微妙变化。他教会我们在演绎性张力时，要学会克制与内敛，用细节打动人心，展望未来影视圈的景象。或许我们将见证一场风格的蜕变，那些曾经风靡一时的浮夸霸道总裁形象，或许会逐渐淡出观众的视线，取而代之的是更加真实、细腻的情感表达方式。而那些曾经让人感到油腻的深情告白，也可能会因失去共鸣而被市场淘汰。在这个新的时代，观众将更加珍视那些能够精准控制情绪。擅长通过微妙眼神和细致动作来传递情感的演员，就像刘奕君那样，一个深邃的眼神就能轻易撩动人心。段奕宏则以其粗犷外表下隐藏的柔情，深深打动着每一位观众的心。廖凡则以其不羁外表下的独特脾气，吸引着无数人的目光。这些书圈演员凭借着自己独特的个人魅力和精湛的演技，不仅赢得了观众的喜爱，更为自己开辟了一条通往成功的王者之路。他们的成功。无疑为未来的影视圈树立了新的标杆，预示着一种更加成熟、内敛且富有深度的表演风格的兴起。